Dear engineer, welcome back to my next video. So, previous video, I have done an exam the exam. This is the exam. I have done a third NIC license exam, Nepal Engineering Council license exam. I have done a month ago, 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 मेरी बेस को आधार में क्वेश्चन आ रहा हूँ तेरे ही बंदा तेरे शेन गरीब साक्षी बाहर को सा तेज़ को बेस में चाहिए तब आइए लेकिन मॉडल सेट कलेक्शन बाहर आ गया सा एम्ब्रो जून साइड तब आइए कुछ चौथे एग्जाम वाला इपनी हेल्प होने सा रायो बोली और इलेज़ साइन वीडियो में आप बनाई रखो सो आठ महीने तेज़ करते बने बसे चौबीस करते देखिए अठाईस करते समय उन्हें एग्जाम वाला इपनी जो इस तो क्वेश्चन रियल एग्जाम में चाहिए कंप्लीट एग्जाम में चाहिए 60 वाला वन मार्क्स को एमसी किया हूँ सा जून से फुल मार्क्स 100 मार्क्स को हूँ सा पास मार्क्स है 50 हूँ सा आई ना और ये को यूज़ वीडियो चाहिए अमित 10 वाला चाहिए वन मार्क्स को क्योंकि क्वेश्चन सोधे को थे तो इसको डिटेल सॉल्यूशन ये देखा क्वेश्चन मा� थोड़े एमसीक्यू और वो प्रत्येक वीडियो में इसको सॉल्यूशन रखे रहे वीडियो बने रहा कुछ चैनल में नया उन्होंने जब निकली डन फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथाउट डिले ओके सो इसमें मिशिबल इंजीनियरिंग को चाहिए हो यो है इसमें क्वेश्चन वन में क्या बनी को सा जो जो मेमोरी बेस ऑलरेडी बनी सके आठ महीना बाईस गत्ते को थर्ड नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल लाइसेंस एग्जाम को है व्हाट इज़ द इफेक्टिव लेंथ व्हेन द वन इंड इज़ कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिव लेंथ को आती होना बने को सोते को सा वन इंड ऑफ कंप्रेशन मेंबर ये वाला इंड साइड फिक्स बने को सा अदर इंड इज़ फ्री बने को सा ये समय यो क्वेश्चन को आंसर जाने रे मात्रे हिंदी सही ना आएगी इसको चाइनी इस पर पूर्व � चार वाला क्वेश्चन और पांच वाला क्वेश्चन इस वाला बनना सकने क्यों क्यों सही इसको ऑप्शन वाला तो सही हमें टैकल कर रहे हैं सब ताकि सही अब यही क्वेश्चन रिपीट ना बाय बने और को किस में तो पहले जस्ट ऑयल को किस में यो वन इज़ फिक्स बने हो वन इंड इज़ फ्री बने हो वहीं ची और को किस में बोथ इंड फि� सिलेबस में बहुत ही टॉपिक्स पढ़ा हो तो अरसा इन तो पहले थोड़े मोडिफाई करना सकता है कोई लेकिन तेज़ी पे नहीं आना सकता है ओके सो यो क्वेश्चन हम लिखिए बने हम तो इफेक्टिव लेंथ कौन सी होना बने को सा इफेक्टिव लेंथ आई आई तेज़ पे जो एक इंड साइड फिक्स है अनदर इंड इस फ्री सा बने को सा ऑल ले रहा हूँ तो ऑयल को किस में हम रखी थी वो तो ये वाला इंसाइन फ्री थी वो आई ना जून से ये वाला इंसाइन फिक्स थी वो और इंसाइन फ्री थी वन तो इसको लाइक टू याल साइन इफेक्टिव लेंथ बाय यो से हम रोक केयर ले सम संग रिलेटेड सा वाली ची इफेक्टिव लेंथ वन नाले हम रोक बॉकलिंग लोड जून क्रिपलिंग लोड एली बने को इफेक्टिव लेंथ ऑफ़ द कोलो यो यूलर बॉकलिंग लोड हो पाई स्क्वायर बाय ईआई डिवाइड बाय एल इफेक्टिव लेंथ को स्क्वायर ओके लेंथ ऑफ़ द कोलम डेट डिफरेंट ऑन द इन सपोर्ट कंडीशन ईआई इज़ द फ्लेक्जर रेजिडिटी आई सो इफेक्टिव लेंथ एल इज़ द डिफरेंट इन कंडीशन इन टर्म ऑफ अ सपोर्ट कंडीशन और इफेक्टिव लेंथ क्यों होना चाहिए? बोथ इन इस पिन और हिंस बने रखो इसने सोच दिन सकता। व्हाट इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ़ द कंप्रेशन मेंबर व्हेन बोथ इन इस फिक्स और हिंस बने होंगे इसको लाइक इफेक्टिव लेंथ जाती सा एक्चुअल लेंथ जाती सा तेरी ने इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए ये कुछ आरु बुझने पड़े वन इन इज हिंस अदर इज फिक्स्ड बने बने तेरे को लाइक इफेक्टिव लेंथ बने को एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय अंडर रूट टू होने बो बोथ इन फिक्स बने बने तेरे को लाइक हाफ आउने बो एक्चुअल लेंथ को हाफ जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स एल और एल बाय टू वन इज फिक्स्ड एंड ऑन अदर इज इन फ्री आइली को क्वेश्चन में यो क्वेश्चन सो देखो थे यो बाढ़ यो टॉम्स बाढ़ बने ची इफेक्टिव लेंथ टू टाइम्स तो ओरिजिनल लेंथ और एक्चुअल लेंथ आई यो टेबल्स बायो यो कुड़ा आरु जियोस तो पहले याद होने बारे क्रिपलिंग लोड अब इस बारे टू मैक्स बनना सकने के साथ बने पे ची पाइन द यूलर्स बकलिंग लोड निकाला बने रहा बनना सकता है पर क्या को लागी मानो बन्चे वन इन इस हिंस अदर इन इस फिक्स बने होने तो मैं सब पे वैल्यू गिवन होने जाये ईआई को वैल्यू गिवन होने जाये पाई को वैल्यू था जाये इफेक्टिव लेंथ ले तो मैं लाइक कंफ्यूज बना हो सके सो � यार डिवाइड बाय अंडर टू यूज़ करने पड़े हो बोथ इन 
फिक्स हिंज भन्यो भने यो रिलेशनशिप यो टर्म्सहरु यो इफेक्टिभ लेंथ को फाइनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकाल्ने यो टर्म्सहरु चाहिँ जस्तो तपाईले याद गर्नु होला है यो 1 मार्क्स मा क्वेशन सोधेको थियो है 8 महिना 22 गतेको ओके क्वेशन नम्बर 2 मा के छ टेराकोटा बाट सोधेको थियो टेराकोटा इज यूज इन बिल्डिंग फर जनरली टेराकोटा हामी अर्नामेन्टल वर्क को लागि चाहिँ हामी युज गरिरहेको हुन्छम है आन्सर चाहिँ ए भइहाल्यो सर्टली है यसको धेरै एक्सप्लेनेसन हेर्नु परेन एक्सप्लेनेसन भएको क्वेशन मैले डिटेल एक्सप्लेनेसन राखिदिएको छु अरु चाहिँ बन्न सक्ने क्वेशन के छ त्यो पनि म यस भिडियोमै भन्दिराखेको छु है एकदम केयरफुली कन्सन्ट्रेट भएर हेर्नुस् अर्ली स्ट्रेंथ अफ सिमेन्ट इज अचीभ बाइ अर्ली स्ट्रेंथ चाहिँ सिमेन्ट इज अपटेन बाइ अचीभ बाइ जे भने पनि एउटै हो हेर्नुस् त त्यो केसमा चाहिँ यो तल मध्ये चाहिँ हेर्नुस् है मैले चाहिँ यसमा के एक्स्ट्रा कुरा राखिदिएको भने चाहिँ यो टर्महरु जुन छ नि यो थ्योरेटिकल टर्म यो चाहिँ मेन्सन गरेको थिएन है त्यही भएर तपाईले चाहिँ जो सी4 ए एफ भनेको के हो त्यो मिनिङ चाहिँ यसको टर्म्स यसले के चाहिँ के हो त टेट्रा क्याल्सियम एलुमिनियम फेराइड हो यो पनि थाहा हुनु पर्यो यसको सर्ट टर्म सी4 ए एफ ट्राइ क्याल्सियम सिलिकेट भनेको सी3 एस ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेट भनेको सी3 ए डाइ क्याल्सियम सिलिकेट भनेको सी2 एस भने चाहिँ क्वेशनको अप्सनमा यो टर्म्सहरु मात्रै थियो है यो टर्म्सहरु भने चाहिँ यो टर्म्सबाट चाहिँ योहरु यसको सर्ट सर्ट फर्म चाहिँ त्यो भयो है जसरी पनि सोध्न सक्छ जस तपाईले चाहिँ आएपछि यसको पढि सक्नु भएको छ यो टर्म्स भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन यो क्वेशनमा के भनेको छ अर्ली स्टेज अफ सिमेन्ट इज अचीभ बाइ भनेको छ हामीलाई थाहा छ अर्ली स्टेज अफ सिमेन्ट चाहिँ जनरली हाम्रो ट्राइ क्याल्सियम सिलिकेट सी3 एस बाट चाहिँ नर्मली चाहिँ अर्ली स्ट्रेंथ अफ स्ट्रेंथ चाहिँ हामीले चाहिँ गेन गर्छम है अब हेर्नुस् त यो डिफरेन्ट कन्डिसनको डिफरेन्ट पारामिटरहरु अरु क्वेशन के बन्न सक्छ त्यो चाहिँ हेरम है जस्तो एकचोटी एक्सप्लेनेसनमा के छ त्यो पढम अर्ली अटेनमेन्ट अफ द स्ट्रेंथ इन र्यापिड हार्डनिंग सिमेन्ट कहिले काही यसबाट र्यापिड हार्डनिंग सिमेन्टमा अर्ली अटेनमेन्ट चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ अचीभ हुन्छ भनि सुन्दैछ फाइन ग्रेन्डिंग कोर्स ग्रेन्डिंग यसरी चाहिँ यो कुराहरु माइन्डमा राख्नु पर्यो है अ हाई परसेंटेज अफ ट्राइ क्याल्सियम सिलिकेट C3 एस एन्ड द लो परसेंटेज अफ डाइ क्याल्सियम सिलिकेट इज आल्सो हेल्पफुल टु अटेन द र्यापिड हार्डनिंग सिमेन्ट अर्ली स्ट्रेंथ पनि सोध्न सक्यो र्यापिड हार्डनिंग पनि सोध्न सक्यो अहिले क्वेशनमा अर्ली स्ट्रेंथ भनेको थियो है हेर्नुस् त ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेट इज हेल्पफुल फर द डिक्रीज इन इनिशियल सेटिंग टाइम हेर्नुस् त कुन तलको एलिमेन्ट चाहिँ नि इज रेस्पोन्सिबल फर डिक्रीज इन इनिशियल सेटिंग टाइम भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ अनि जिप्सन चाहिँ किन युज हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ इज एडेड टु इन्क्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम एड गर्नु छ भनेपछि जिप्सम चाहिँ युज गर्छम ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेट चाहिँ केको लागि हेल्पफुल फर द डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ल हेर्नुस् त डिफरेन्ट कन्डिसनहरु जो तपाईले प्यारामिटरको इनहरुको क्यारेक्टरिस्ट चाहिँ याद गर्नु याद गर्नु होला जसलाई चाहिँ हामी बोगिस कम्पाउन्ड भन्छौ है बोगिस कम्पाउन्ड भनेको चार वटा छ एउटा है टेट्रा क्याल्सियम एलुमिनेट फेराइड सी4 ए एफ ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेट्स दैट इज सी3 ए and the dry calcium silicate c2s tri calcium silicate c3s ailego question ma responsible for initial or early strength of cement bhaneko le hamro answer chai yo bhako thiyo le hernus ta aba hernus ta tri calcium yo point haru jes du tin wada point cha majale yaad garnus yes bata ailego quiz ma jun 22 gate ma yo sodheko cha ni 23 bata yo bata sodhina sakcha 24 ma yo bata 25 bata yo athwa esai ko hamro chai ni contribute kati percent contribute bhanera esko arko term bata sodhina sakcha tesa chai tapai le mind ma set garnu pare all terms haru जुन बाट सोधे पनि ट्याक्कै आन्सर चाहिँ यो भन्ने गरी राइट अप्सन चाहिँ टिक लगाउनु पर्यो है अब टेट्रा क्याल्सियम एलुमिनेफेराइडको सर्ट टर्म सी4 ए एफ भयो है फर्म विथिन 24 आवर अफ द एडिशन अफ वाटर द हाई हिट अफ के के भनेछ हाई हिट अफ हाइड्रेसन इज इनिशियल पिरियडमा चाहिँ हाई हिट अफ हाइड्रेसन यसमा हुने रहेछ है ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेटमा चाहिँ फर्म यो भइहाल्यो म्याक्सिमम इभोल्युसन अफ हिट अफ हाइड्रेसन रिड्युस त हाम्रो चाहिँ सेटिंग टाइप अफ द सिमेन्ट रिड्युस गर्नको लागि यसले चाहिँ यो ट्राइ क्याल्सियम एलुमिनेट चाहिँ रेस्पोन्सिबल रहेछ है डाइ क्याल्सियम सिलिकेट चाहिँ हेर्नुस् त रेस्पोन्सिबल फर द प्रोग्रेसिव लेटर स्टेज यो ब्ल्याक पोइन्टले हाइलाइट गरेको चाहिँ झन पोइन्टहरु इम्पोर्टेन्ट है सोधेको एमसीक्यु बन्न सक्ने यसबाट पोइन्टहरु छ है अनि ट्राइ क्याल्सियम त हाम्रो रेस्पोन्सिबल अर्ली अर इनिशियल स्ट्रेंथ अफ सिमेन्टको कुरा भयो यसरी चाहिँ जेस एउटा टर्म बाट एउटा आन्सर बाट चाहिँ अरु टर्म्सहरु एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु ताकि अब अरु यसबाट यो टपिक्स बाट आयो भने तपाईले चाहिँ कन्फ्युज क्रिएट नहोस् है इन द पेनिट्रेशन क्वेशन नम्बर मा 4 मा इन द पेनिट्रेशन मैकाडम कन्स्ट्रक्शन मा पेनिट्रेशन मैकाडम कन्स्ट्रक्शन रोड कन्स्ट्रक्शन मा बिटुमिन इज स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट आर स्प्रेड कम्प्याक्टेड प्रीमिक्स विथ द एग्रीगेट एन्ड देन स्प्रेड स्प्रेड बिफोर द एग्रीगेट आर स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड प्रीमिक्स विथ द एग्रीगेट एन
एंड स्प्रेड एंड कंपैक्टेड ये स्पेशली हम लोग साइन बीटूमिन साइन यूज़ कर रहे हैं कौन सा मैं ये इसको लाइक आंसर साइन ऑप्शन ए बायो अब यो इसको औरू टर्म्स औरू के किस इस पर इम्पोर्टेंट तो करा रहे हो मैं ये मेंशन करें कुछ पेनिट्रेशन माकडम बारे है ना सर विटामिनस पेनिट्रेशन माकडम और ग्राउटेड माकडम इज यूज एज बेस और बिंदर कोर्स वो कुल कोर्स के लागी यूज होना चाहिए मतलब छोटी ना साक्षी है ना सर नॉर्मल कौन से बेसरी ने बन Hot bitumen binder of relatively high viscosity is spread. Gorsa mai. Ab yo kura aru construction ko bayo. Jhuna penetration mai karam ko. Koi sir mai yehi sohde ko thi. Yo terms bade. No sir. Yo steps aur yaad bako bade. Direct answer one max sir ekisi mai aunthe. Ab yo koi sir mai kis sohde ko sir five mai. No sir. Soil of the Kathmandu Valley is bane. Ra koi sir sohde ko thi aur e. Jhuna aur black cotton soil chaki, organic soil chaki, silty clay soil chaki. None of the above. अब यो सही डायरेक्टली उड़ा सही रिसोर्स अनुसार सही सोधे को बने बसे सिल्टी क्ले सोल्स है नॉर्मली काठमांडू वैली में सही छह बने कुराती और रिसोर्स ले इंडिकेट करें कुछ आ ये नुस्ता जो सही रिसोर्स है जोन अमेरिकन जर्नल ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गूगल में सोर्स करन study found that the soil bearing capacity of Kathmandu is very low because soil bearing capacity is very low because in Kathmandu there is a problem in Kathmandu there is a problem in Kathmandu there is a problem in Kathmandu most of the places consist of silty clay there is a problem in Kathmandu there is a problem in Kathmandu there is a problem in Kathmandu and there is a problem in Kathmandu and there is a problem in Kathmandu and there is a problem in Kathmandu there is a problem in Kathmandu okay question number 6 is my case at the end when the fraud number is greater than one, fraud number sign greater name uh, greater than one sa one epsi the type of the flow sign kun ho one ekosa right and the shooting flow okay transcual flow okay critical flow okay ideal flow one ekosa this ko lagi hamro greater than one sa one is shooting flow hai yeah answer sign c hoi na hai yeah just mistake boy kosa typing or the hairy shooting flow lai hami sign a super critical flow shooting flow one ego yoda yo fraud number is greater than one boy one hamro sign shooting flow answer sign a hoi mali mali sa ke अब इसको डिफरेंट कंडीशन हो रहा है जस्तो एरम ता इस बारे जस्तो एरम ता अब यो फ्राउड नंबर को लेसनशिप तो पहले याद करना होगा डायरेक्टली तो पहले वेलोसिटी दिया रहा डायमीटर दिया रहा है ना अब तो हाइड्रोलिक डेप डायमीटर बन चुका हाइड्रोलिक डेप दिया रहा फ्राउड नंबर कती होना बने निकाला बने सो दिन सक्सा आई जून फर्स्ट एग्जाम में सो देखो थी टू मैक्स बोला कि अब वन मैक्स बोला कि फ्राउड नंबर को रिलेशनशिप बारे सो देखो रही चाहिए आइले हम लोग थर्ड एग्जाम में वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो भी बने को डी और वाई बने को हाइड्रोलिक डेप तो एरिया वाई हम लोग टॉप वाई तो है ना ये रस्ता फ्राउड नंबर इक्वल टू वन बने जो क्रिटिकल फ्लो होने बो इक्वल बने जो क्रिटिकल फ्लो लेस देन वन बने जो सब क्रिटिकल फ्लो और ट्रैंकुल फ्लो बने ये रस्ता ट्रैंकुल फोर बारे चाहिए इस तरी टॉम्स वाला सोचना सकता मतलब ये वीडियो और ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हमने साइन वीडियो बनाए कुछ है कंप्लीट मॉडल से प्लेलिस्ट में गए रहने संत इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे रही है फ्रॉड नंबर आई इस वो देखो साइन फ्रॉड नंबर साइन ग्रेटर देन वन चाहो नहीं ची सुपर क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो टोरेंशियल फ्लो बना सके शूटिंग फ्लो थी ऑप्शन ए माते वाले आंसर ए साइन बाकी हुआ है अब टोरेंशियल फ्लो शूटिंग फ्लो सुपर किटी होल बनेगा ये उड़ाई करा हो ये को लगे हम रखिए बात है यो टॉम सरोजियस तो पहले याद करने को आये कुन केस को लगे क्यों उनसा बने रहा है सो हम रोज आये जस्ट डेप को टम मसो दे बन्ता पहले ये नुस्ता ये टोरेंशियल फ्लो शूटिंग फ्लो एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो मीनिंग ये उटा यो टॉम्स फरक बने होने फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन भागो टॉम्स लाइन से ये तीन टा टॉम्स इंडिकेट कर साई ये नुस्ता व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द चैनल इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ वंदा फ्लो को डेप कम सा बने ची तीला से हम इतने केस कलाई सब क्रिटिकल फ्लो बन जाम फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन वन सा बने ची ये सुपर हो सब आई नहीं फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन वन बोले ची सुपर क्रिटिकल फ्लो बो यही सही यही बड़े इंडिकेट करेगा उसा आई यो टॉम्स आरु जीओस माइंड में रखना होला है ओके क्वेश्चन नंबर सेवेन में आयरम सेवेन में कैसा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड सरफल यूज होता है ना कि क्रोमियम निकल और कार्बन जनरली हम स्टेनलेस स्टील को लाइक हम लोग सल्फर साइन यूज करते हैं ना अब इसको लाइक मतलब एक्सप्लेनेशन की पॉइंट और रख दे कुछ आई जस्ट वेट ले रहा हूँ तो इसमें हम लोग साइनी और एक आंसर ही सल्फर बायो अब इसको लाइक जस्ट वेट रहा हूँ तो जस्ट नेम ऑफ द एलो और मेड अप आपके को लाइक ब्रास हम लोग ब्रास वाला सोच दिन सकता कॉपर और जिंक को कंबिनेशन ले उनसे हम लोग साइनी मिले रहा ब्रोन साइनी कॉपर और टीन ले स्टेनलेस स्टील है रस्ता आयरन क्रोमियम निकल और कार्बन बने ची इसमें साइन सल्फर इंडिकेट साइन है सल्फर आंसर बाको आई लिखो लाइक ओके जर्मन सिल्वर को कॉपर जिंक या निकल निकल स्टील को ला आयरन या निकल अब यो टॉम्स हो रहा है तो पहले ये तो गवर्नमेंट सकना होना 
होलो सिलिन्डर को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भने सोधेको छ मास चाहिँ एम छ रेडियस आर छ अबाउट इट एक्सिस अफ रोटेशन भनेको छ स्क्वायर आन्सर चाहिँ ए एम आर स्क्वायर आउँछ एम आर स्क्वायर अब हेरौं त यसको अब डिफरेंट टर्म्स को कन्डिसन मा के के हुन सक्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया ए रिलेटेड सिलिन्डर को बारेमा मैले राखिदिएको छु अब यो डाइरेक्टली एम आर स्क्वायर हो है रिलेशनशिप यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द होलो सिलिन्डर अफ मास एम रेडियस आर भनेको एम आर स्क्वायर आन्सर नै भयो ओके जस्तो यो बडी र एक्सिस अफ रोटेशन को कन्डिसन मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ जस्तो युनिफर्म सर्कुलर रिंग अफ रेडियस आर छ भने चाहिँ परपेंडिकुलर टु एक्स इट्स एक्सिस इट्स प्लेन एन्ड थ्रु द सेन्टर भसी एम आर स्क्वायर अहिलेको क्वेशन अनुसार युनिफर्म सर्कुलर अफ रिंग रेडियस आर छ डायमिटर को टर्म मा चाहिँ यो भयो युनिफर्म सर्कुलर डिक्स अफ रेडियस आर छ जुन परपेंडिकुलर टु इट्स प्लेन अनि पछि अनि थ्रु इट्स सेन्टर भनेको छ त्यसको लागि यो आन्सर भयो यो कन्डिसनहरु जियोस यो डिफरेन्ट कन्डिसन को तपाईले चाहिँ जस अलिकति याद गरे भने कहिले काही सोध्दिन सक्छ है ओके क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौ व्हाट हेल्प्स द पाइपलाइन टु ब्रान्च अफ यसमा धेरै मान्छेहरु कन्फ्युज भएको छ 90 डिग्री भन्ने बित्तिकै धेरैले चाहिँ के सोध्दो रहेछ एल्बो होला भन्ने सोध्दो रहेछ एल्बो आन्सर हैन यसको टी ब्रान्च आन्सर हो अप्सन बी हो टी ब्रान्च चाहिँ आन्सर हो के भनेको छ भने चाहिँ केले हेल्प गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो ब्रान्च अफ भनेको छ के ब्रान्च अफ गर्दा खेरि चाहिँ 90 डिग्री मा भन्न खोजेको यसरी ब्रान्च अफ भन्न खोजेको हो के ल हेर्नुस् त यो टी भयो हेर्नुस् त टी भयो अथवा चाहिँ यसरी पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्यो टी लाई हेर्नुस् त यो पनि 90 डिग्री हो नि त यो पनि 90 डिग्री हो यसबाट आकुलाई ब्रान्च अफ गर ब्रान्च अफ जाँदा खेरि 90 डिग्री हो भन्छ अप्सन चाहिँ हाम्रो टी ब्रान्च हो है जस्तो म तपाईलाई फिगर बाट पनि बुझाइदिन्छु ल यस्तो टी ब्रान्च भनेको टी जोन हेल्प्स टु पाइपलाइन टु ब्रान्च अफ 90 डिग्री भन्दै त्यतिकै तपाईले एल्बो नसोच्नु होला है एल्बो चाहिँ जस 90 त हुन्छ ल हेरौं त यहाँबाट हाम्रो एल्बो को 1 डिग्री सी मात्र नै तर ब्रान्चेस को कुरा आयो हेर्नुस् त यो छ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यसरी 90 डिग्री नै छ नि त यो पनि टी ब्रान्च चाहिँ आन्सर भयो है यो डिफरेंट एल्बो को प्लग को यो ट्री ब्रान्च को चाहिँ तपाईले चाहिँ रीड गर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन को लागि ओके अब कहिले काही यो एल्बो को लागि यस्तो क्वेशन सोच्छ है हेरौं त मैले एल्बो को लागि पनि क्वेशन मेन्सन गर्दिएको छु अब एल्बो को लागि कसरी डाइरेक्ट क्वेशन सोधिन सक्छ भने चाहिँ व्हिच अफ द फलोइंग पाइप फिटिङ प्रोवाइड अ डेभिएशन अफ 90 डिग्री इन पाइप नेटवर्क यसमा ब्रान्च अफ भन्ने कुरा टर्म्स नै छैन भने चाहिँ यो डाइरेक्ट आन्सर चाहिँ 90 डिग्री 45 डिग्री हुन्छ एल्बो भयो यसरी चाहिँ एल्बो को लागि सोधिन सक्छ है कन्फ्युज नहुनु होला यस्तो कुराहरु ओके क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 10 मा के भनेको छ अल्टरनेट डेप्थ को कुरा रहेको छ यसमा चाहिँ अल्टरनेट डेप्थ आर द डेप्थ हैविंग जस्तो व्हिच आर द सेम स्पेसिफिक फोर्स एट द सेम वेलोसिटी पॉइंट व्हिच अकर एट द सेम स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल डेप्थ भने चाहिँ अल्टरनेट डेप्थ भनेको त्यस्तो डेप्थ हो जसको चाहिँ स्पेसिफिक एनर्जी चाहिँ सेम हुन्छ भने चाहिँ 10 को अप्सन चाहिँ सी भयो अब अल्टरनेट डेप्थ अनि क्रिटिकल डेप्थ डिफरेंट टप्स लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने र यो ग्राफ ले पनि इन्डिकेट गरेको छ हेरौं त फिगर तपाईलाई सजिलो हुन्छ समझिदा खेरि लेट द स्पेसिफिक एनर्जी र डेप्थ को रिलेशनशिप हेर्दा खेरि y1 yc y2 हेर्नुस् त पोटेंशियल एनर्जी लाइन हो यो सब क्रिटिकल फ्लो लाइन हो यो क्रिटिकल डेप्थ लाइन हो यो सुपर क्रिटिकल फ्लो लाइन हो है ec भनेको मिनिमम एनर्जी हो यो अनि चाहिँ y1 y2 भनेको अल्टरनेट डेप्थ भन्छौ हामी हेर्नुस् त y1 yc अनि पछि अल्टरनेट डेप्थ भयो सो yc भनेको क्रिटिकल डेप्थ भयो हेर्नुस् त क्रिटिकल डेप्थ भनेको के भनेछ द कन्डिसन अफ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो कन्डिसन एन्ड द करेस्पोंडिंग डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ ल हेर्नुस् त यो कन्डिसन मा यो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी फर्म भएको केसलाई हामी क्रिटिकल डेप्थ भन्छौ अल्टरनेट डेप्थ भनेको टु पोसिबल डेप्थ है y1 y2 ह्याभ द सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर नोन एज अल्टरनेट डेप्थ यो चाहिँ डिफिनिसन बाट क्वेशन सोधेको छ है सेम स्पेसिफिक एनर्जी भएको केसको लागि दुईटा y1 y2 लाई हामी चाहिँ अल्टरनेट डेप्थ भन्छौ अब सेकेन्ड मा कसरी सोध्न सक्छ अर्को एमसीक्यु मा सेकेन्ड शिफ्ट मा भनेपछि सिक्वेन्ट एन्ड कन्जुगेटेड डेप्थ भयो द टु पोसिबल डेप्थ y1 y2 ह्याभ द सेम स्पेसिफिक फोर्स त्यसको लागि सिक्वेन्ट डेप्थ भन्छ हामी अब नर्मल डेप्थ भनेको द डेप्थ टु द फुल इन द च्यानल व्हेन द स्लोप अफ द वाटर फ्लो एन्ड द च्यानल बटम इज द सेम वाटर डेप्थ रिमेन द कांस्टेंट इज नाउ द नर्मल डेप्थ भयो त्यसको लागि 